日本の音楽を紹介する恒例のイベントが今年もニューヨークで開催されました。伝統的な和楽器も取り入れながら日本の現代音楽を世界に向けて紹介するミュージックフロムジャパン今年の音楽祭では「池之内智次郎とその「門下」と題し昭和の時代にフランスの作曲法や理論を日本にいち早く紹介した池之内智次郎さんとその影響を受けて戦後日本の第一線で活躍した作曲家たちの作品が紹介されました。演奏を披露したのは池之内さんの実の孫でアメリカ在住のチェリストクリスティーナ・レイコ・クーパーさんです。Well, I'm very honored to bring what I believe to be very beautiful music to New York. There is definitely some kind of aesthetic similarity between what French music, the era that he was in Paris, stood for in the 20s and 30s, meaning simplicity, harmony, and beauty. And this is the background not only did my grandfather come from, coming from a haiku background, his father being the famous haiku poet Takahama Kiyoshi, but I'd say the Japanese culture and aesthetic in general. Well, I think that the coalescence of the French aesthetic at that time and the Japanese aesthetic is something that translates to everyone. 去年は新型コロナの影響によりオンラインによるイベントの開催となりましたが、今年は。クリスティーナさんらの演奏に加えて日本の若手音楽家の作品が紹介されたほかトークセッションも行われました。I thought it was wonderful how it progressed from the roots of her grandfather and then to the students and how it changed.、Um, we enjoyed it. It was such an interesting、um, variety of styles and a, and a combination, and it's interesting to hear、um, Japanese and French. This is beautiful. 